Moin! Glückwunsch zur Zulassung für dein ausgewähltes Studium an der HAW Hamburg. In diesem Video erklären wir die wichtigsten Schritte für einen erfolgreichen Start deines Studiums. Von der Zulassung bis zu deiner Ankunft in Hamburg. Als erstes solltest du deinen Studienplatz annehmen. Auf dem Zulassungsbescheid, den du über myHAW einsehen kannst, gibt es dafür eine Deadline. Solltest du diese verpassen, wird der Studienplatz an eine andere Person vergeben. Deswegen ist dieser Schritt besonders wichtig. Für die Annahme des Studienplatzes ist es wichtig, den Antrag auf Immatrikulation im Studiengang auszufüllen, zu unterschreiben und zusammen mit einer Kopie deines Reisepasses, der Bescheinigung über die Krankenversicherung sowie den gezahlten Semesterbeitrag an die HAW Hamburg zu senden. Studierende aus Nicht-EU-Ländern können auch vorerst eine Reisekrankenversicherung vorlegen. Diese muss aber innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn in eine gesetzliche oder gleichwertige private Krankenversicherung umgewandelt werden. Studierende aus EU-Ländern können bei ihrer Heimatkrankenversicherung bleiben, wenn sie eine gültige European Health Insurance Card haben. Der nächste Punkt auf der To-Do-Liste ist das Visum. Informiere dich rechtzeitig auf der Webseite des Auswärtigen Amtes, ob du für die Einreise nach Deutschland ein Visum benötigst. Solltest du ein Visum benötigen, beantrage dieses mindestens drei Monate vor Studienbeginn. Sonst könntest du nicht rechtzeitig zum Semesterstart einreisen. In der Regel werden für die Beantragung eines Studentenvisums der Zulassungsbescheid der Hochschule, ein Nachweis über die finanziellen Mittel, um in Deutschland studieren und leben zu können, sowie weitere Unterlagen, welche die Botschaft bestimmt, benötigt. Aufpassen! Beantrage kein Touristenvisum, denn dieses kann nicht in ein Visum zu Studienzwecken umgewandelt werden. Bist du aus einem EU-Land? dann musst du dich lediglich im Einwohnermeldeamt in Hamburg registrieren lassen. Zudem solltest du dich über finanzielle Mittel und Ausgaben informieren. Plane ausreichend Geld für deine Zeit in Hamburg ein. Diese Ausgaben setzen sich aus verschiedenen Punkten wie zum Beispiel Miete, Essen, Versicherung und Semesterbeiträgen zusammen. Um die Kosten, die während deines Studiums an der HAW Hamburg auf dich zukommen, besser einschätzen zu können, haben wir für dich zusammengestellt, was der Lebensunterhalt in Hamburg kostet. Die Unterkunft in einem Studierendenwohnheim oder einer Wohngemeinschaft kann zwischen 350 und 650 Euro pro Monat kosten. Dazu kommen zwischen 120 und 250 Euro pro Monat für Lebensmittel. Ein Mobilfunkvertrag für dein Handy kostet in Deutschland zwischen 10 und 40 Euro pro Monat. Für die Krankenversicherung zahlst du den reduzierten Beitrag für Studierende von ca. 110 Euro pro Monat. Zusätzlich dazu solltest du eine Haftpflichtversicherung abschließen. Diese kostet ca. 5 Euro pro Monat. Außerdem solltest du je nach Studiengang und deiner persönlichen Arbeitsweise bis zu 50 Euro Kosten für Bücher, Schreibwaren und andere Dinge zum Studieren einplanen. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wie der Busse, Bahnen und Fähren in Hamburg ist in dem Semesterbeitrag der HAW Hamburg enthalten. Dein Studierendenausweis ist zugleich eine Fahrkarte. Außerdem solltest du bis zu 100 Euro monatlich für Freizeitaktivitäten, Kleidung, Hobbys und anderes einplanen. Auf der Webseite des International Office findest du eine Empfehlung, wie viel Geld du für dein Studium in Hamburg gespart haben solltest. Am besten, du hast bereits genug Geld zurückgelegt, um für ein Jahr ausgesorgt zu haben. Dies sollten ca. 10.000 Euro sein. Dieses entspricht auch ungefähr dem Beitrag, den du für ein Visum auf einem Sperrkonto festlegen musst. Studierende an der HAW Hamburg können außerdem für eine bestimmte Anzahl an Stunden einen Nebenjob ausführen. Du kannst dich auch nach Stipendien umschauen, zum Beispiel beim Deutschen Akademischen Austauschdienst oder auch im Internet. Der nächste Punkt auf unserer To-Do-Liste ist deine Unterkunft. Bevor du in Hamburg ankommst, solltest du dir bereits eine Unterkunft gesucht haben, denn die HAW Hamburg stellt keine Unterkünfte zur Verfügung. Beliebt unter Studierenden sind Unterkünfte in Wohnheimen, die vom Studierendenwerk vermietet werden. Hier teilen sich in der Regel mehrere Studierende eine Wohnung. Eine weitere beliebte Möglichkeit sind Wohngemeinschaften. Mehrere Personen teilen sich eine Wohnung, wobei jeder ein eigenes privates Zimmer hat. Außerdem kannst du auch versuchen, eine Wohnung für dich alleine anzumieten oder nur ein Zimmer zur Untermiete bei einer Person zu beziehen. Wir empfehlen, so bald wie möglich mit der Wohnungssuche zu beginnen. Aufgrund der hohen Lebensqualität ist Hamburg eine beliebte Stadt und es kann etwas Zeit brauchen, um eine geeignete Wohnung zu finden. Für die Unterkünfte in den Wohnheimen für Studierende kann es lange Wartezeiten bis zu mehreren Semestern geben. Wichtig ist auch, dass du Geld erst überweist, wenn du einen Vertrag gelesen, verstanden und unterschrieben hast. 
Unter diesem Link gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit, nach Wohnungen in Hamburg zu suchen. Ein wichtiges Angebot des International Office der HAW Hamburg ist das Buddy-Programm. Dein Buddy ist ein HAW Hamburg-Studierender aus dem höheren Semester, der idealerweise aus demselben Studiengang ist und ähnliche Interessen hat. Dein Buddy kann dir bei deiner Ankunft in Hamburg helfen, wenn du Fragen oder Probleme hast. Außerdem könnt ihr an Ausflügen und weiteren Aktionen teilnehmen und so mit den anderen internationalen Studierenden und ihren Buddies in Kontakt kommen. Melde dich für das Buddy-Programm vor deiner Ankunft in Hamburg an. Hier ist der Link für den Anmeldebereich für das Buddy-Programm. Jetzt kommen wir zu den konkreten Reisevorbereitungen. Du musst deine Reiseroute planen und dich rechtzeitig um ein Flugticket nach Hamburg kümmern. Damit du gut in Hamburg ankommst, informiere dich über Reisebestimmungen deines Heimatlandes. Mitbringen solltest du alle für dich wichtigen Dokumente. Denke bitte an deinen Personalausweis, Reisepass, deinen Führerschein, Kreditkarten und natürlich an dein Flugticket. Notiere dir alle Kontaktdaten, die deiner Unterkunft, der HW Hamburg und deines Buddies auf einem Zettel und in deinem Handy. Deine wichtigsten Dokumente und dein Bargeld sollten sicher verstaut sein. Für deine Zeit in Hamburg solltest du dich über das Wetter informieren. Bringe am besten warme und regenfeste Kleidung mit. Aber auch im Sommer wird es hier warm und das umliegende Wasser lädt zu vielen Aktivitäten ein. Du solltest auch Bargeld für die ersten Wochen in Hamburg mitbringen, da das Geld auf deinem Sperrkonto erst verfügbar ist, wenn du deine Adresse in Hamburg angemeldet hast. Informiere dich darüber, wie viel Bargeld du bei der Einreise mitnehmen darfst. Denke auch an alle deine fürs Studium und Freizeit benötigten elektronischen Geräte und die dazu passenden Ladegeräte. Bevor du nach Hamburg reist, solltest du dich mit dem Bus- und Bahnsystem, genannt HVV, vertraut machen. Nutze die Webseite vom HVV und Google Maps, um nachzusehen, wie du vom Flughafen zu deiner Unterkunft fahren kannst. In Hamburg fahren alle S- und U-Bahnen über den Hauptbahnhof und einige Fähren gehören auch zum HVV. Außerdem gibt es in Hamburg auch weitere Transportmöglichkeiten wie Fahrrad- und Rollerverleih oder auch Ride- und Carsharing. Wir wünschen dir viel Erfolg für deine Reisevorbereitungen und deine Ankunft in Hamburg. Wir freuen uns, dich bald an der HAW Hamburg zu begrüßen.